হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো এবং সুস্থ আছো বরাবরের মতো আমি জুলফিকা হায়দার তোমাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় থেকে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে দেখাবো তাহলে চলো আর দেরি না করে আমাদের আজকের এপিসোডটি শুরু করা যাক বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে চারটি সমীকরণ দেখতে পাচ্ছ যে সমীকরণগুলো প্রত্যেকটি এক ঘাতি এবং এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আমাদের প্রত্যেকটি সমীকরণকে সমাধান করে আমাদের সমাধানটিকে সমাধান সেট আকারে দেখাতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা যদি এই প্রথম সমীকরণটিকে প্রথমে সমাধান করতে চাই আমাদের এই সমীকরণটিতে আছে জেড মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি আমাদের জেড মাইনাস ওয়ান এটা সমান টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই জেড মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি যদি উভয় পক্ষকে জেড মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দেই তাহলে আমাদের এই সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে গিয়ে এখানে জেড মাইনাস ওয়ান কাটাকাটি চলে যাবে এখানে থাকবে হচ্ছে জেড মাইনাস টু ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু ইন্টু জেড মাইনাস ওয়ান এবং এখানেও কাটাকাটি চলে আমার এখানে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওয়ান থেকে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে জেড মাইনাস টু ইকুয়ালস টু এখানে আসবে টু জেড মাইনাস হচ্ছে টু এবং এই হচ্ছে মাইনাস আমাদের ওয়ান তাহলে এটাকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে এই মাইনাস টু এই মাইনাস টু আমাদের কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তাহলে এই পাশে যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে জেড মাইনাস টু জেড ইকুয়ালস টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যেখান থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে এখানে পাই হচ্ছে মাইনাস জেড ইকুয়ালস টু হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমাদের জেডের ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়ান তাহলে এবার আমাদের জেডের ভ্যালু আসছে ওয়ান আসছে এবার যদি আমরা এই সমীকরণের যে কোনো একটি পাশে আমরা জেডের ভ্যালু বসিয়ে দিই আমরা যদি বাম পাশে এই জেডের ভ্যালু ওয়ান বসাই তাহলে আমাদের বাম পক্ষটি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়ান মাইনাস হচ্ছে গিয়ে ওয়ান তার মানে আমাদের এই রাশিটি আসছে হচ্ছে গিয়ে আমাদের কাল্পনিক একটি রাশি তার মানে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো আমরা জানি আমরা কোনো কিছুকে শূন্য দ্বারা ভাগ করতে পারি না তার মানে আমাদের এই মানটি আসছে হচ্ছে গিয়ে অনিউনীয় আকারে বা ইনফিনিট আকারে আসছে তার মানে আমরা যে এই পদ্ধতিতে সমাধান করলাম এই সমাধানটি আমাদের ভুল হয়েছে তাহলে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এবার এই রাশিটিকে ঠিক সমীকরণের এই পাশে নিয়ে এসে সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের যে সমাধানটি করতে হবে সেটি হবে জেড মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে জেড মাইনাস ওয়ান আমরা এ পরবর্তী লাইন করছি তাহলে এটা সমান হবে এটার সাথে প্লাস হবে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান ডিভাইডেড বাই জেড মাইনাস ওয়ান এটা সমান হচ্ছে গিয়ে আমাদের টু তাহলে যদি জেড মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে আমাদের এখানে থাকছে হচ্ছে গিয়ে জেড মাইনাস টু এবং এটা আসছে হচ্ছে গিয়ে প্লাস ওয়ান এটা সমান হচ্ছে গিয়ে টু আসে তাহলে এখানে আসছে হচ্ছে গিয়ে জেড মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে গিয়ে টু ইন্টু জেড মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে যদি আমি হচ্ছে এই জেড মাইনাস ওয়ান জেড মাইনাস ওয়ান এখানে আমার উভয় পক্ষে কাটাকাটি চলে যায় কিন্তু আমরা এখানে এই জেড মাইনাস ওয়ান দ্বারা উভয় পক্ষকে কাটাকাটি করতে পারবো না কারণ আমরা আমাদের যেহেতু এখানে আমাদের হচ্ছে একটি চলক অবশিষ্ট আকারে রয়ে গেছে কিন্তু আমরা যদি এখানে কাটাকাটি করিও তাহলে আমরা এখান থেকে আলটিমেটলি পাই কি আমাদের ওয়ান ইকোয়াস হচ্ছে গিয়ে টু কিন্তু আমরা কি জানি এক আর দুই কি কখনো সমান না এক আর দুই কখনো সমান না তার মানে এই ক্ষেত্রেও আমাদের একটি অবাস্তব মান আমাদের এখানে দিচ্ছে তার মানে আমরা দেখলাম আমরা প্রথম ক্ষেত্রে যখন আমরা এটাকে সমাধান করতে চাইলাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের জেডের এমন একটি মান আসছে যেটার কারণে আমাদের বামপক্ষ একটি অবাস্তব বা হচ্ছে অসীম একটি মান দিচ্ছে এবং যখন আমরা ভিন্ন পদ্ধতিতে এটাকে সমাধান করতে চাইলাম তখন আমাদেরকে একটি কাল্পনিক একটি অভেদক তৈরি হচ্ছে যেখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে এক এবং দুই পরস্পর সমান তার মানে কি দাঁড়ালো আমাদের এই যে সমীকরণটি রয়েছে এই সমীকরণটির আসলে কোনো বাস্তব সমাধান নেই তার মানে আমরা বলতে পারি 
যে যেহেতু আমাদের এই ক্ষেত্রে শুদ্ধি পরীক্ষায় আমার হচ্ছে গিয়ে এটি হচ্ছে গিয়ে একটি অবাস্তব মান দিচ্ছে এবং নর্মালভাবে এটি আমাদেরকে অবাস্তব মান দিচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই সমীকরণের বাস্তব সমাধান নেই তাহলে যেহেতু বাস্তব কোন সমাধান নেই তাহলে এই সেটটি আমাদের কি হবে যেহেতু কোনো উপাদান সংখ্যা নেই আমাদের এখানে সমাধানের তাহলে আমাদের এই সমাধান সেটটি হবে সেটটি হবে ফাঁকা সেট তাহলে আমাদের প্রথম যে গাণিতিক সমস্যা বা প্রথম যে সমীকরণটি ছিল সেই সমীকরণের সমাধান সেট হচ্ছে আমাদের ফাঁকা সেট এবার আমরা দ্বিতীয় সমস্যায় আসি আমাদের দ্বিতীয় সমীকরণটি হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান এটা সমান হচ্ছে কি আমাদের টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা যদি বাম পাশে হচ্ছে কি লসাগু করে দেই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে থাকছে হচ্ছে কি উপরে এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস আসছে হচ্ছে গিয়ে এক্স সমান হচ্ছে গিয়ে টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে উপরে আসছে আমাদের টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান এবং নিচেরটাকে যদি আমি গুণ করি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এক্স এটা সমান হচ্ছে টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি যদি হচ্ছে বজ্র গুণন করে দেই তাহলে আমাদের এই পাঁচটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টোয়াইস এক্স এবং এই পাশে হচ্ছে গিয়ে টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স মাইনাস ওয়ানের গুণ ফল তাহলে গুণ করলে আসে হচ্ছে গিয়ে টোয়াইস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স প্লাস এক্স মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের এই টোয়াইস এক্স স্কোয়ার টোয়াইস এক্স স্কোয়ার কাটাকাটি চলে যাচ্ছে আর এখানে থাকছে হচ্ছে গিয়ে টোয়াইস এক্স এই পাশে থাকে একটা মাইনাস এক্স এই পাশে চলে আসলে এক্স আকারে হয় এটা সমান সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বা আমাদের ট্রাইস এক্স সমান আমি বলতে পারি মাইনাস ওয়ান সুতরাং আমাদের এক্স এর মান আসছে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমাদের এই সমীকরণটির সমাধান হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমি সমীকরণটির যে সমাধান সেটটিকে বলতে পারি সমাধান সেট আমরা জাস্ট এই সমাধানটিকে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের আকারে লিখে দিলেই হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এই সমাধান সেটটি হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আশা করি বন্ধুরা এই প্রথম দুটি সমীকরণের সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এবার চলো আমরা পরবর্তী সমীকরণগুলোকে সমাধান করে সেই সমাধানগুলোকে সমাধান সেটে পরিণত করি আমাদের তৃতীয় যে সমীকরণটি ছিল সেটিকে সমাধান করার আগে আমরা প্রথমে নিচে যে হরে আমাদের এই এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ এবং এক্স প্লাস থ্রি এবং এক্স প্লাস ফোর আছে আমরা যেই বিজোর সংখ্যাগুলো আছে অর্থাৎ এই ফাইভ এবং থ্রি এই বিশিষ্ট হরগুলোকে হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলোকে আমরা একত্রিত করছি এবং জোর বিশিষ্ট সংখ্যাগুলোর ভগ্নাংশগুলোকে আমরা একত্রিত করে সমাধান করার চেষ্টা করব কারণ তোমরা এখানে দেখছো যে আমরা যদি এখানে হচ্ছে ফাইভ থেকে থ্রি বিয়োগ করি তাহলে আমাদের সেই বিয়োগ ফলে মান আসে টু এবং ফোর থেকে যদি আমরা টু বিয়োগ করি তাহলে আমাদের বিয়োগ ফলে মানটি আসে হচ্ছে টু তাহলে এই টুটা আমরা কেন বের করছি সেটা আমরা তোমাদের হচ্ছে গিয়ে অঙ্ক সমাধানের ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাবে তাহলে আমরা যদি হচ্ছে গিয়ে এই জোর এবং বিজোরগুলোকে একত্রিত করে দেই তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টু মাইনাস আসবে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ফোর এটা সমান আমাদের ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ফাইভ এবার আমরা দুই পাশেই লসগু করে দিই তাহলে আমাদের একটা লসগু আসছে হচ্ছে এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস ফোর তাহলে উপরে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর মাইনাস হবে হচ্ছে এক্স প্লাস টু তাহলে হচ্ছে মাইনাস এক্স মাইনাস হচ্ছে টু এবং এই পাশের লসগু হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ উপরে আসবে এক্স প্লাস ফাইভ মাইনাস হচ্ছে এক্স মাইনাস হচ্ছে থ্রি তাহলে আমাদের এই এক্স এক্স কাটাকাটি চলে যাচ্ছে এই এক্স এই এক্স কাটাকাটি চলে যায় তাহলে আমাদের উপরে থাকে হচ্ছে একটি টু ডিভাইডেড বাই এখানে যদি আমি এই দুটিকে গুণ করে ফেলি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স 
प्लस टू आई सिक्स प्लस हो गुण कर फेल समाधान कर लेन आ माइनस सेवन बू तर बोलते समाधान सेट माइनस सेवन बु आशा करी बंधुरा तुम्हारा तृत्य समीकरण समाधान सेट निर्णय बुझते पे छो बंधुरा ए चलो सर्वशेष समीकरण टीके समाधान कर समाधान सेट निर्णय करी हमारे समीकरण चलकटी हे टी चलक टी चलक मानटी निर्णय करते हैं प्रथम जेहेतु हमने देखते दूटी भग्नांशर हर आए संख्या तो दूटी के एकत्रित कर पास नहीं आस माइनस फोर्टी माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बच्चन एट पास ग लसागु नये अठारो लसागु हो नयारोम नय दिए कर ले दुई तठारो आस अठारो हम एखे दुई हमारे ये टू टी माइनस सिक्स के दुई द्वारा गुण कर लेर आस फोर टी माइनस हो टुएल्व माइनस हमारे टोटाल नेमे आस माइनस हो फोर टी माइनस माइनस प्लस हमारे गए फिफ्टीन एट समान आस माइनस द्वारा जो ऊपर गुण कर दी तेल के लेखा जाए टू टी माइनस हो फिफ्टीन एवं नीचे राशि माला टी आसे हम टुएल्व माइनस हो फाइव टी हम फोर टी फोर टी काटाटी चले जाए ऊपर था फिफ्टीन माइनस टुएल्व मान हो थ्री डिवाइडेड बटीन समान हो टू टी माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बुएल्व माइनस फाइव टी तीन छः अठारो ऊपर था हम जो वज्र गुणन कर दी तो आसे गए टुएल्व माइनस फाइव टी इक्ल्स टू सिक्स इंटू टू टी माइनस हो फिफ्टीन टुएल्व माइनस फाइव टी समान हो छुणे बारोटी माइनस छः पंद्रह नब्बे तब किस नहीं आसी 
তাহলে টুয়েলভ টি মাইনাস নাইনটিন প্লাস ফাইভ টি মাইনাস হচ্ছে টুয়েলভ ইকুয়ালস টু আসছে হচ্ছে আমাদের জিরো তাহলে আমাদের এটা আসে হচ্ছে গিয়ে সেভেনটিন টি মাইনাস আসে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান ওয়ান টু এটা সমান আসে হচ্ছে গিয়ে শূন্য তাহলে এখান থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে সেভেনটিন টি সমান লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু তাহলে সুতরাং আমাদের টি এর ভ্যালু আসছে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান ওয়ান টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের সতেরো তাহলে আমরা এটাকে ভাগ করতে পারি কি না দেখি আমাদের পাঁচ বার দিলে পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ পাঁচ শতরং আমার আসে হচ্ছে গিয়ে পঁচাশি ছয় শতরং আসে হচ্ছে গিয়ে ষাট ছয় সাতা বিয়াল্লিশ তার মানে আমাদের এটা যায় হচ্ছে গিয়ে ছয় বার কারণ ছয় দশে ছয় দশে ষাট এবং ছয় সাত হচ্ছে বিয়াল্লিশ ষাট আর বিয়াল্লিশে আসছে হচ্ছে আমাদের আমরা এখানে কোনো ভুল করেছি এটা নব্বই আর হচ্ছে বারো আমার এটা হচ্ছে গিয়ে একশো দুই তাহলে ছয় শতরং হচ্ছে আমাদের একশো দুই সুতরাং আমাদের টি এর ভ্যালু আসছে হচ্ছে গিয়ে সিক্স তার মানে টি এর ভ্যালু মানে টি চলকের ভ্যালু বের হয়ে গেছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এটার সমাধান হচ্ছে গিয়ে সিক্স এবং সমাধান সেটটি হবে আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানটিও বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে এই নবম দশম শ্রেণী সাধারণ গণিত বইয়ের আরও কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো